kun Aspergerista avattu tämä moduuli, niin testimoodiin päästään file ja test palkkaamalla. Ja ensimmäiseksi pitäisi aina poistaa vanhat testipisteet. Test points, clear all test points. Ne ei kuitenkaan toimi. Sitten uusia testipisteitä päästään luomaan. Test points, insert test points. Ja yksi käydellään tökitään tänne näitä mittapisteitä. Laitan vaikka nyt tuohon. IO-moduleihin ei kannata suoraan tökkiä, kun ne ei kuitenkaan toimi. Ja tämä testipisteiden syöttäminen lopetetaan eskiä painamalla. Ja sitten ootellaan, että rupeaa tulemaan päivityksiä. Ja sitten kun noita arvoja on tullut näkymään ja halutaan vaikka muuttaa tuossa, esimerkiksi vaikka tuota in ykkösen arvoa haluttaisiin muuttaa, niin test values, enter new value, on sitten osoitettaa haluttua mittapistettä, eli tuota sinistä nuolta tuosta tai väkästä. Pitäisi vielä osuakin sitten siihen. Test values, enter new value ja sitten tuosta noin. Ja tähän voi sitten syöttää uuden arvon. Minä pelataan tänne vaikka 1.0. Apply. Se 1.0 tulee tuonne ja näköjään se vaikutti tähän toimilohkon toimintaan, kun tuonne lähtöönkin tuli 1.0. Ja jos tässä on ollut vikapittejä päällä tässä tulossa, niin tuolta Fault-napista pääsee näkemään vika, yksittäiset vikapitit ja niitä voi sitten naksutella päälle tai pois. Jos mä nyt laitan vaikka päälle jonkun vikapitin tuohon, vaikka johdettu vika apply, niin se tulee näkyviin tänne sitten suluissa 64. Ja toimilohkon toiminnasta johtuu ja se näkyy myöskin tälle lähtöpuolelle. Mutta oikeasti en mä sinne mitään vikapittejä halua jäämään päälle, niin raksaan vikapitit pois ja taas apply. Ja sitten ok. Sitten kun on tarpeeksi pitkään bukkeroitu, niin halutaan päästä taas tuohon suunnittelutilaan file return to CAD. Uh, do you really want? Kylläpä kyllä. Yes. Ja odotellaan, että tänne vasempaan alareunaan tulee command-teksti ja sitten päästään jatkaan suunnittelua.